നമസ്കാരം ഞാൻ ലക്ഷ്മി അരു ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒരു ദോശയാണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിന്നർ കഴിക്കാം നാല് മണിക്ക് പലഹാരമായിട്ട് കഴിക്കാം അപ്പം അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം അത് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ദോശയാണ് അതായത് പ്രത്യേക അതിനൊരു പേരൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ചെറുപയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു ചെറുപയർ ദോശ അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരു കളർ ചേഞ്ച് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ അവർക്ക് കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമായിരിക്കും നല്ല ഹെൽത്തിയാണ് ചെറുപയറൊക്കെ കഴിക്കുന്നത് ഭയങ്കര നല്ലതാണ് കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ഡെലിവറി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിരിക്കണ പാലൊക്കെ ഉണ്ടാവാനായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ചെറുപയർ കഴിക്കും അപ്പോൾ ചിലർക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമുണ്ടാവില്ല അപ്പം ഇങ്ങനെ ദോശയായിട്ട് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും അറിയില്ല ചെറുപയർ ഉള്ളി ചെല്ലുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ ഈസിയാണ് നമ്മള് സാധാരണ ദോശ മാവ് നമ്മൾ അരച്ചു വെച്ചിട്ട് പൊന്താനും പുളിക്കാനും ഒക്കെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണ പോലെ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത്തിരി നേരം വെള്ളത്തിൽ ഇടണം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലാണ് നന്നായി അരച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുക ഇനിയിപ്പോൾ അത് വെള്ളത്തിൽ ഇടാൻ മറന്നൂന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടും പേടിക്കണ്ട ഒരു അരമണിക്കൂറൊക്കെ നല്ലോണം തളച്ച വെള്ളത്തിൽ വാഷ് ചെയ്ത് ഇടുകയാണെങ്കിൽ അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് റെഡി ആയി കിട്ടും നമുക്ക് നന്നായി അരച്ച് കിട്ടണം അതാണ് അതിൻ്റെ നമ്മൾ അത് വെള്ളത്തിൽ ഇടുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം അപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റാണ് അതായത് ഒരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഞാൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ റെസിപ്പീസ് വേറെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ കാണുക ഇതും കാണുക എന്നിട്ട് എന്നോട് അഭിപ്രായം പറയുക എപ്പോഴും പറയണ പോലെ തന്നെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണണമെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടനും പ്രെസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും വീഡിയോസൊക്കെ കാണുക എന്നോട് അഭിപ്രായം പറയുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ദോശ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് അതായത് ഈ ടു ഫോർട്ടി എം എൽൻ്റെ ഗ്ലാസ്സിൽ ഒരു കപ്പ് ചെറുപയർ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ദോശ വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഇട്ടോളൂ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് ദോ ചെറുപയറാണ് ഇടുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് വെള്ളത്തിലിടാം എന്നിട്ട് നന്നായി വാഷ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഇത് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിത് അരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മളിത് പൊങ്ങാനൊന്നും നിൽക്കണ്ട അതായത് പുളിക്കാനൊന്നും നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കാം അപ്പം നമുക്കത് വെള്ളത്തിലിടാനുള്ള ടൈം മാത്രമേ വേണ്ടു ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പച്ചരി ഇടുന്നുണ്ട് ഇത് ഓപ്ഷണലാണ് ഒരു നിർബന്ധമുള്ള കാര്യമല്ല ഈ പച്ചരി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ദോശ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വരും അപ്പം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പച്ചരി കൂടുതൽ വേണ്ട രണ്ടേ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പച്ചരിയും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഞാൻ നന്നായി വാഷ് ചെയ്തിട്ട് ആ വെള്ളം കളഞ്ഞ് നല്ല വെള്ളത്തിൽ ഞാനിത് സോക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കും മൂന്ന് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിത് അരച്ചെടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങളിത് വെള്ളത്തിലിടാൻ മറന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം നല്ലോണം തിളപ്പിക്കുക വെള്ളം നല്ലോണം തിളച്ച ആ ചൂടുവെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് വെച്ചോളൂ അപ്പോൾ ഒരു അരമണിക്കൂറൊക്കെ ഇട്ടാൽ മതിയാവും അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങനെ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഇടുകയാണ് മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിത് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെറുപയർ അരിയും കൂടെ ഞാൻ കുതിർത്തിട്ട് ഒരു രണ്ടര മണിക്കൂറായി അപ്പോഴേക്ക് നന്നായി കുതിർന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് മതി ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അരി ഓപ്ഷണലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ രണ്ട് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ചേർക്കരുത് കാരണം ഭയങ്കര എരിവായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് കഴിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദോശയുടെ ഫ്ലേവർ ശരിക്കും അറിയില്ല കാരണം നമ്മൾ ചമ്മന്തി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാമ്പാറോ എന്തെങ്കിലും കൂട്ടിയല്ലേ കഴിക്കുക അല്ലെങ്കിലും ഒന്നും കൂട്ടാതെ കഴിക്കുകയാണെങ്കിലും ആ ദോശയുടെ കറക്റ്റ് ഫ്ലേവർ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് സ്പൈസി ആവരുത് അപ്പം ഞാനൊരു രണ്ട് പച്ചമുളക് ചെറുതാക്കി ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചി ഒരുപാട് അതും ചേർക്കേണ്ട എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് നിൽക്കണം അപ്പോഴാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും ടേസ്റ്റ് വരികയുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസ് ചെറുപയറിൻ്റെ അളവാണ് പറയണത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ചെറുപയർ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പച്ചമുളക് കൂടുതൽ വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്തു ഇനി ചേർക്കണത് കായത്തിൻ്റെ പ
നോക്കിയിട്ട് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അപ്പം ഈ സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഉപ്പ് കുറവാണെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഒരുപാട് വെള്ളം കുറവില്ല എനിക്ക് അപ്പം ഇത് മതി കാരണം ഒരുപാട് ഇനി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര വെള്ളമായി പോകും അപ്പം ഇത് മതിയാവും ഈ സമയത്ത് നമുക്കിതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യണം ഒരുപാട് വേണ്ട ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ലൂസാവും എന്നാൽ ഒരുപാട് ലൂസുമല്ല അപ്പം ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി നോക്കിക്കോളൂ ഇതാവുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല കട്ടിയും ഉണ്ട് കറക്റ്റ് ഒരു ദോശയുടെ ബാറ്റർ പോലെ കട്ടി ഉണ്ട് നമുക്ക് പരത്താനായിട്ട് പറ്റുകയും ചെയ്യും അപ്പം ഇപ്പോൾ വെയ് ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് കുറവാണെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തോളൂ അല്ലെങ്കിൽ ദോശ ചുട്ട് വരുമ്പോൾ ഉപ്പില്ലെങ്കിൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം നമ്മുടെ ബാറ്റർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പാൻ വയ്ക്കാം ചൂടാക്കിയിട്ട് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ദോശ ചൂടാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പാൻ നന്നായി ചൂടാവട്ടെ ഒരുപാട് ചൂടായാൽ നമുക്ക് പരത്താൻ പറ്റില്ല ഒരു മീഡിയം ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ സാധാരണ ദോശ ഒഴിക്കണ പോലെ ഒത്തിരി ബാറ്റർ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് പരത്തി എടുത്തിട്ട് ചൂടാം നമ്മൾ അരി ചേർത്തിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വരും ദോശ ഇത് ചൂടാവട്ടെ ഇപ്പോൾ പാൻ നന്നായി ചൂടായി ഇപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഒരുപാട് ചൂടായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് പരത്തി എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഞാനൊരു തവി ഒരു ഇത്തിരിയും കൂടെ ആയിട്ട് ഒഴിക്കുകയാണ് ഇത്തിരി വലിയത് ചൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഒട്ടും കട്ടിയില്ലാതെ നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കാം അപ്പോഴാണ് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ദോശ കിട്ടുക നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ദോശ മതിയെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് ചുട്ടോളൂ ഞാൻ ഇത്തിരി വലുത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തിരി കൂടുതലും ആ ഒഴിച്ചത് എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ എക്സ്ട്രാ ഉള്ളത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ഒരു ഭാഗത്തും ഒട്ടും കട്ടിയൊന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ദോശ കിട്ടും ഇനി ഇതിൽ ഞാൻ ഇത്തിരി എണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് മീഡിയം ആക്കുക ഒരുപാട് കുറച്ചിടണ്ട ഒരുപാട് കൂട്ടിയിടണ്ട എന്നിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് നെയ്യാണ് അതാവുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ നെയ്യ് ഉള്ളിച്ചെല്ലാം നല്ലതാണല്ലോ ഞാൻ കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണയോ നോർമൽ ഓയിലാണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ അതും ഇതാക്കിക്കോളൂ അപ്പം ഞാൻ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത്തിരി നെയ്യ് ഇട്ടിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതൊന്ന് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വരട്ടെ ഒരുപാട് ചൂട് കൂടി ഇടണ്ട അപ്പം അതങ്ങോട്ട് മുരി പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായി മുരിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നമുക്കിത് എടുക്കാം മറച്ചിടണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഇനിയിപ്പോൾ രണ്ട് വശം മറച്ചിട്ടു എന്ന് വെച്ചിട്ടും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പം ഇതൊന്ന് കുക്കാവട്ടെ അപ്പം നമ്മുടെ ദോശ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് എല്ലാ സൈഡും വിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് എടുക്കാം അപ്പം അതൊക്കെ കണ്ടോ ബാക്ക് സൈഡൊക്കെ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചിടുന്നത് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ തിരിച്ചിട്ടോളൂ തിരിച്ചിടണം ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ദോശ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ദോശ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കല്ല് ഭയങ്കര ചൂടാവും ഇനി ഈ ദോശ നമുക്ക് മാറ്റാം എന്നിട്ട് ഞാൻ ഒരെണ്ണവും കൂടെ ചുട്ട് കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ ഒരു ഇതും കൂടെ ഒഴിക്കുകയാണ് ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ പരത്തി കാണിച്ചു തരാം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ദോശയാണ് നല്ല ക്രിസ്പി ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ നല്ല ഇഷ്ടമാവും കുട്ടികൾക്കും അറിയില്ല ടേസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് ഒന്നും അറിയില്ല ഇത് ചെറുപയറിൻ്റെ ദോശയാണെന്ന് ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല ഇനി ഇത്തിരി നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കട്ടെ എന്നിട്ട് ഫ്ലെയിം ഞാൻ ഒന്ന് മീഡിയം ആക്കും അതാണ് എല്ലാ സൈഡും ഒരുപോലെ കുക്കായിട്ട് നല്ല സൂപ്പർ ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വരുള്ളൂ ഒന്ന് കുക്കാവട്ടെ അപ്പം ഈ സൈഡ് നന്നായി കുക്കായി ഈ ഒരു ദോശ ഞാൻ തിരിച്ചിട്ടിട്ട് കാണിച്ചു തരാം കാരണം ഒരെണ്ണം നമ്മൾ തിരിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ഇത് കണ്ടോ നല്ല സൂപ്പർ ക്രിസ്പി ആയിട്ടാണ് ദോശ വന്നത് അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് പതുക്കെ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ആ സൈഡും കൂടെ കുക്കായാൽ നമുക്ക് ദോശ എടുക്കാം നമ്മൾ ദോശ റെഡി ആയി ഇതിന് ഏറ്റവും എനിക്കിഷ്ടം ഇതിൻ്റെ കൂടെ നല്ല എരിവുള്ള സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള തേങ്ങ ചമ്മന്തിയാണ് ഇതിന് ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് അതെല്ലാം ഇപ്പോൾ സാമ്പാറിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ നല്ലതാണ് അപ്പം അത് ഓരോരുത്തർക്ക് ഇഷ്ടം എങ്ങനെയാണോ അതനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്തോളൂ ഇത് മതി ഇനി നമുക്